സൈക്ലോക്സിനിയസ് പാത്വേലുള്ള എല്ലാവരും സബ് യൂണിറ്റ്സും നമ്മൾ ടു ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ആണ് അടുത്തത് ലിപ്പോക്സിനിയസ് പാത്വേണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് രണ്ടാൾക്കാർ ലൂക്കോട്രൈൻസ് ആൻഡ് ലിപ്പോക്സിൻസ് ലൂക്കോട്രൈൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലൂക്കോസൈഡ്സ് ആൻഡ് മസൽസ് എന്നാണ് ലിപ്പോക്സിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസൈഡ്സ് മെയിൻലി ന്യൂട്രോഫില്ലാണ് ഇനി ലൂക്കോട്രൈൻസ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ആളാണ് എ ഫോർ ത്രൂ ലൂ ലിപ്പോ ഓക്സിജനീസ് എ ഫോർ പിന്നെ ബി ഫോർ ആവും സി ഫോർ ആവും സി ഫോർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഡി ഫോർ ആൻഡ് ഇ ഫോർ ആവും ബി ഫോറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോടാക്സിസ് അധ്യക്ഷൻ അഗ്രിഗേഷൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആറോയസ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ലൈസസോമൽ എൻസൈംസ് പിന്നെ ബി ഫോർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രോഫിൽ നിന്നും മാക്രോഫേജസ് എന്നൊക്കെയാണ് മറ്റേതാണെങ്കിൽ സി ഫോർ മാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വാസ്കുലർ പെർമിയബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർമിയബിലിറ്റിയും വാസ്കുലർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബ്രോങ്കോസ് പാസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ഓഫ് ലൂക്കോട്രൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസ്മ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ലിപ്പോക്സിൻസ് ലിപ്പോക്സിൻസ് ടു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഉള്ളത് എ ഫോർ ആൻഡ് ബി ഫോർ ഇവർ ഫങ്ഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതിൽ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിപ്പോക്സിൻസ് അടുത്തത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇവരെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് പാത്വേൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയ സൈക്ലോ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് പ്രോസ്റ്റാസൈക്ലിൻസ് ആൻഡ് ട്രോംബോക്സിൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് വൺ സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് ടു ഇൻഹിബിറ്റർ ആസ്പിരിൻ ഇൻറ്റോമെത്താസിൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിപ്പോക്സിജനേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആസ്മയിൽ യൂസ്ഫുള്ളാണ് അടുത്തതാണ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോഡ്സ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോഡ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജൻ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഡിക്രീസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ജീൻ എൻകോഡിങ് ഫോർ സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് ടു ആൻഡ് ലിപ്പോ ഫോസ്ഫോലിപ്പേസ് എ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൂക്കോട്രൈൻ റിസെപ്റ്റർ ആൻറ്റകോണിസ്റ്റ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മോണ്ടെലൂക്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആസ്മ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈറ്റോകൈൻസ് ആൻഡ് കീമോകൈൻസ് സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ക്ലാസ് ഉള്ളത് ടു മനോക്രോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഇൻറ്റർലൂക്കിൻസ് ഇവരെല്ലാം പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പിന്നെ സൈറ്റോകൈൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോഫേജ് മാസെൽ എൻഡോത്തീലിയൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് കണക്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽസ് എല്ലാം ദെൻ ആക്ഷൻ ഇവർ മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേറ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് ദെൻ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും സൈറ്റോകൈൻസ് അല്ല അടുത്ത് നമ്മൾ സൈറ്റോകൈൻസിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇൻ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്താ നോക്കാം മേജറായിട്ടുള്ള നോക്കേണ്ട കാര്യം അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ വൺ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ സിക്സ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്യൂമർ നെക്രോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആൽഫയാണ് പിന്നെ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ട്വൽവ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ സെവൻറ്റീൻ ഗാമ ഇൻ്റർഫെറോൺ ആൻഡ് ടി ജി എഫ് ബീറ്റ ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ബീറ്റ ഇവരാണ് ഈ ആൽ ഗാമ ഇൻ്റർഫെറോൺ ആണ് ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് ഫോമേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടി ജി എഫ് ബി ടി ആണ് ഫൈബ്രോസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഓരോ സൈറ്റോകൈൻസും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിന്നെ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആണ് അധേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് എൻഡോത്തീലിൽ ആക്ടിവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ അപ്പം ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ടൂമർ നെക്രോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ ആക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലൂക്കോസൈറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് അധേഷൻ ദെൻ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് മൈഗ്രേഷൻ ദെൻ ഇൻക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ ത്രൂ ഇ ആൻഡ് പി സെലക്ടിൻ പിന്നെ ഇവർ കൂടെ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ
അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ വരുന്നത് സോഴ്സസ് ക്രോണിക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് മാക്രോഫേറ്റസ് ആണ് ഇൻ്റർലോക്കിൻ ട്വൽവ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗാമ ഇൻ്റർഫെറോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് അനിക്കേ സെൽസ് പിന്നെ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ സെവൻറ്റീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് മാത്രം ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ കിമോക്കൈൻസ് കിമോക്കൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് അത് പിന്നെ ഫോർട്ടി കിമോക്കൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിമോക്കൈൻസ് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് മൈക്രോഫേജസ് ആണ് സോസ് ആക്ഷൻ കിമോക്കൈൻസ് എന്ന് വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കിമോടാക്സിസ് ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ഇനി കീമോക്കൈൻസ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഉള്ളത് സി എക്സ് സി 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 പിന്നെ വെറും സി പിന്നെ സി എക്സ് ത്രീ സി ഈ ത്രീ എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ സബ് ആണ് സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ സി എക്സ് സി അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കീമോക്കൈൻ ആണ് ഇതിന് ഓൾസോ പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് ആൽഫ കീമോക്കൈൻ മറ്റേത് ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഫോർ സി എക്സ് സി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ന്യൂട്രോഫിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മീൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് മോണോസൈറ്റ് ഈസ്നോഫിൽ സി ആണെങ്കിൽ ലിംഫോസൈറ്റ് സി എക്സ് ത്രീ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാക്ട ഫ്രാക്ടാൽക്കെയിൻസ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവണതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റമിക്കിൽ സിസ്റ്റമിക് പ്രോലിഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫീവറാണ് ഉണ്ടാവുക ലിവർ ആണെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ഫേസ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ബോൺ മെറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ലോക്കൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്തായാലും നോക്കണം എൻ്റെ തിലിൽ സെൽസിൽ ടു മൊനോക്രോട്ടിക് ഫാക്ടർ എൻ്റെ ലൂക്കിൽ വൺ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കീമോക്കൈൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ സിക്സും ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കീമോക്കൈൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടി സെൽസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ സിസ്റ്റമിക് പെത്തോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിലും എൻ്റെ തിലിൽ സെൽസിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ടിഷ്യൂസിലും എന്തൊക്കെയാണ് ടു മൊനോക്രോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഹാർട്ടാണെങ്കിൽ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് വെസൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് പെർമബിലിറ്റി ആണ് സ്കിൽറ്റൽ മസിലാണെങ്കി